O gás natural é uma necessidade diária nossa e é usada em milhões de casas ao redor do mundo, seja para aquecer as casas, aquecer nossa comida e até alimentar algumas indústrias. E todo esse gás é transportado por tubulações que passam por debaixo dos nossos pés e quase não percebemos que elas estão ali. Hoje eu vou te mostrar na prática em como fazemos para passar essas tubulações por debaixo da terra. Fala amantes da engenharia, meu nome é Igor Felipe e existem várias tubulações que passam por debaixo dos nossos pés. Elas podem ser do fornecimento de água, coleta e transporte de esgoto e também tubulações de gás. Mas para instalarmos certas tubulações é necessária uma baita obra de infraestrutura que exige escavações, demolições e principalmente tempo e custo. Esse tipo de obra pode causar um grande transtorno porque geralmente causa uma sujeira no local devido à movimentação de terra e ainda possui um custo muito alto devido ao tempo de execução e o maquinário pesado que é utilizado. Imagina só uma rua prontinha, toda pavimentada e aí surge a necessidade de passar uma tubulação que percorre toda a extensão dessa rua. Imagina ter que rasgar a rua de fora a fora para a instalação dessa tubulação e depois ainda deixar uma diferença de pavimento na rua que deixa ela cheia de lombadas. Isso sem contar na dor de cabeça que é fazer uma obra de escavação e movimentação de terra. Mas o interessante é que outros métodos não destrutivos existem e que são implantados na sua sem nem ao menos percebermos que estão sendo usadas. Talvez vocês conheçam os famosos tatuzões ou tuneladoras pelo mundo. Elas escavam a terra para implantar tubulações ou metrôs abaixo da terra. Mas nem sempre a tubulação é grande o suficiente para usar esse tipo de equipamento. E um grande exemplo disso são as tubulações de gás. O gás é transportado em algumas cidades por tubulações enterradas e normalmente possuem diâmetros relativamente pequenos. Esse é um tipo de tubulação que é usada para o transporte de gás pelas nossas ruas. Ela é feita de um material chamado de PEAD, ou polietileno de alta densidade. Elas podem ir desde 20 mm até 630 mm de diâmetro. Nesse caso, esse tubo possui o um diâmetro externo de 63 mm e ele é próprio para utilização com gás. E acredite se quiser, mas esse tubo é extremamente resistente e não é qualquer coisa que é capaz de rompê-lo ou entortá-lo. Eles podem ser produzidos nas cores amarela, laranja ou preta com listras amarelas ou laranjas, seguindo os padrões das nossas normas. Ou seja, não se utiliza qualquer tubo e cor de tubo no caso de transporte de gás por tubulação. Mas agora imagina só ter que escavar uma rua inteira, quilômetros e quilômetros de vias públicas para instalar um tubo desse tamanho. E pensando exatamente nessa dificuldade que se desenvolveu a tecnologia não destrutiva de passagem de tubulações. Para entendermos tudo, nada melhor que mostrar todo o processo. Primeiramente, uma escavadeira abre dois poços. Um poço onde se deseja interligar ou derivar de um outro tubo e outro poço onde se deseja levar a tubulação. Então, se utiliza uma perfuratriz como esta. E é exatamente ela que vai executar toda a perfuração. O que ela faz é inserir uma haste metálica na terra, que vai perfurando o solo. Ela insere esta haste metálica através de uma prensa hidráulica. E para que enquanto ela faça a perfuração, o equipamento não vá para trás, ela utiliza brocas para fixar o equipamento no chão, que não deixa ela se mexer. E é através dessa haste que se faz o caminho certinho de onde a tubulação deve passar. Ela possui uma saída de água que é utilizada para facilitar e ajudar na escavação. E todo o processo é feito colocando seções de tubos à medida que o comprimento da perfuração termina. É como se tivéssemos uma broca dessas que usamos em nossas furadeiras e quiséssemos aumentar o tamanho da broca e colocássemos vários tubos rosqueados nesta broca para que a perfuração possa ir mais fundo. Mas espera aí, se é uma haste que faz a escavação debaixo da terra, como que sabemos onde essa haste está debaixo do solo e para onde ela está indo? E é aí que entra esse equipamento aqui, que funciona como um radar. Na ponta da haste de perfuração é instalado um sensor que emite um sinal para o radar. 
Dessa forma, o radar recebe as informações da haste e informa vários fatores como a profundidade em que a haste está em relação ao radar, a temperatura de operação e, principalmente, a direção em que a haste está indo. Para isso, a execução da perfuração possui dois operadores, onde um fica na perfuratriz, controlando a perfuração, e o outro segue com o radar, acompanhando sua trajetória. Antes de iniciar o processo de perfuração, é feito um levantamento de interferência na rua, identificando o diâmetro de outras tubulações que já passam na rua e a profundidade que elas estão. Afinal, a gente não quer que a nova tubulação fure uma tubulação de esgoto, senão imagina a merda que vai ser. À medida que a perfuratriz vai fazer na perfuração, o operador com o radar vai acompanhando a ponta da haste e informando para o operador da perfuratriz qual a direção a ser tomada e desviando das possíveis interferências. Mas espera aí, como assim a direção a ser tomada? Se eu começar a fazer um furo reto e inclinado, o tubo deveria seguir reto por debaixo da terra até chegar no segundo poço em uma profundidade muito alta, certo? Errado. E o sistema de direcionamento é mais engenhoso do que você imagina. Se você reparar bem, na ponta da haste você irá notar uma placa curvada parecendo com uma concha. E o legal é que é exatamente devido a essa forma curva que se consegue controlar a direção da perfuração. E todo esse controle é medido em horas como se fosse um relógio. Funciona assim. Digamos que enquanto a perfuratriz está passando por debaixo da terra, ela encontre um obstáculo, por exemplo, uma outra tubulação, e deverá desviar dela. Se ela precisar subir a perfuração, ela irá colocar a haste curvada para baixo, e isso irá aumentar o atrito de ponta da haste, empurrando ela para cima. Quem informa para onde a tubulação deve ir é o operador do radar, através de um rádio comunicador. E caso ele queira que o furo da perfuração suba, ele diz para o operador para subir 12 horas, assim como em um relógio. E com isso, a haste curvada é colocada para baixo, fazendo com que o furo comece a subir. Se ele quiser que o furo desça, ele informa para o operador da perfuratriz para descer às 6 horas. E dessa forma, a ponta da haste fica curvada para cima e o furo começa a descer. Isso funciona também para ir para os lados, pois caso a perfuração comece a sair do traçado, ele poderá informar para mover-se para 3 ou 9 horas. E com isso, a perfuração conseguirá ir para a direita ou para a esquerda. E com isso, a escavação vai serpenteando o terreno e fugindo das interferências. Agora, se o operador deseja que a perfuração vá em linha reta, ele simplesmente manda girar a haste como se fosse uma broca de furadeira, e aí ela irá perfurar em linha reta. E depois de perfurar a rua inteira, seguindo as orientações do operador do radar, a haste chega no outro poço. E quando se chega no outro poço, e já se fez toda a perfuração do traçado da tubulação, pode-se adotar duas maneiras. Se a tubulação a ser implantada possui um diâmetro maior que o diâmetro que a haste realizou, é necessário alargar o furo realizado. Para isso, é acoplada uma cabeça de alargamento como esta na foto, onde ela gira e libera água sendo puxada pelo caminho reverso enquanto já puxa a tubulação. Ou seja, a perfuração inicial serve como se fosse um furo guia que será alargado e aproveita o processo de alargamento para já puxar a tubulação e colocá-la no lugar. Agora, se a tubulação que será usada possui um diâmetro menor que o realizado, a própria haste é amarrada na tubulação e também faz o caminho reverso, sendo puxada de volta pelo furo feito ao mesmo tempo que puxa a tubulação. No final de todo o processo, você tem uma tubulação passada por todo o trajeto, sem ter que destruir a rua inteira para isso. E no caso de tubulações como esta, Alguns resíduos e sujeira do processo de perfuração podem acabar entrando e sujando o interior da tubulação. E para resolver isso, eles utilizam um dispositivo chamado de PIG. Esse dispositivo é basicamente uma espuma comum, que se parece com aqueles macarrões de piscina, e serve para limpar o interior da tubulação. O PIG é inserido dentro da tubulação em uma das pontas, onde é aplicado pressão através de um compressor ou nitrogênio, para que o PIG percorra toda a tubulação, limpando ela e depois saindo na outra ponta. Mas para que usar nitrogênio? Bem, em tubulações de gás em alta pressão, 
ter umidade dentro delas não é lá algo bom. A água em tubulações de gás pode causar bloqueios em tubos, quebras em maquinários, contaminação e até congelamento. Quando você comprime o gás e aumenta a pressão dentro da tubulação, se ela tiver umidade, você também aumenta o que chamamos de ponto de orvalho, que é a pressão de vapor de água. Por isso, pode ser necessário utilizar um processo chamado de purga de nitrogênio, que é um gás não inflamável para eliminar a umidade e a presença de água do interior da tubulação, deixando ela bem sequinha. E uma vez com a tubulação passada, limpa e sem umidade, é só fazer as conexões e derivações necessárias e pronto. Você perfurou a rua inteira sem abrir um rasgo nela inteira e às vezes quem passa por ali não faz a menor ideia que acabaram de passar uma nova tubulação por debaixo dos pés dela. Esse vídeo não seria possível sem a ajuda do pessoal da Gasmig e da construtora Elevação, que nos autorizaram a gravar o vídeo e eu queria agradecer a paciência de todos os trabalhadores em mostrar todo o processo pra gente. Eu vou deixar aqui do lado dois vídeos que vocês podem gostar também. Então aproveita para dar uma conferida e continuar no nosso canal. Dá aquela força se inscrevendo no canal, deixando seu like e compartilhe o vídeo com todos os seus amigos. É isso aí pessoal, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.